പ്ലസ് ടു കാരുടെ കണക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ലിബറൽ ആയിട്ട് പേപ്പർ നോക്കാം വാല്യുവേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു എസ് എൽ സി കാർക്ക് ഇന്ന് കണക്ക് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് ടഫ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇന്ന് ഈസി ആയിരിക്കും എക്സാം ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ലോകത്ത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കണക്കാണ് കണക്കിലല്ലേ കണക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്നത് കണക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പം കണക്കിലൊരു പുലിയാണ് അപ്പുറത്ത് ഫോണിലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് കണക്കിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഞാൻ നേരെ സ്റ്റുഡിയോയിലും കൊണ്ടുവന്നു ഹായ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ പേര് ജയബാബു ആര്യപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകൻ അതെ അതെ ആര്യപ്പട എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് അപ്പൊ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആര്യപ്പടന്റെ ജന്മദേശം കേരളമാണ് ആ കേരളമാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് അടുത്തുള്ള മുസിരിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് സെന്റർ തുടങ്ങിയപ്പം ആര്യപ്പട്ടന്റെ പേര് തന്നെ ഇട്ടത് ആര്യപ്പട്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് സെന്ററിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ഹയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വിശ്വഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു സത്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ഐ ഐ ടി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമില് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പർ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പൃഥ്വിദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൂട്ടിയാണ് സാർ മാത്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ അതെ അതെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്ത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് വെറുതെ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ അറിവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അപ്പം വെൻ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ കി ഫീൽഡ് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഫൗണ്ടേൻ ഷെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ മുട്ടിലഴയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി ആ കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു മുറിയുടെ ഒരു കോർണറിൽ കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളിപ്പാട്ടം വെക്കുക ആ കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ കുട്ടി പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ ആ ഡയഗണലായിരിക്കും പോവുക ഒരിക്കലും അത് സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം കുട്ടിക്കറിയാം സം ഓഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി തേർഡ് സൈഡ് അവിടെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലോ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രയാസമായ കാര്യമാകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അവർ കൊച്ചിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം ഫോമുല ബേസ്ഡ് ആണ് അതാണ് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഫോമുല മറക്കുക ഫോമുലകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കും വേണ്ട ഫോമുലയുടെ പുറകെ പോകണ്ട നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാമെങ്കിൽ ഫോമുല നമ്മുടെ പുറകെ വരും സൂപ്പർ എന്നെ ഇന്ന് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ സാറ് പോകുള്ളൂന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Let's see. I am Rafi Radio Lilale on Club FM. When Kanakku went to the show, Kanakku is here to go to the show. Kanakku is a true expert. Hi sir. My name is Jay Babu. Aria Patta Mathematics Training Center is the director of the show. What? Great first club on Kanakku Recharge. Kanakku Recharge. കണക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പൊ സയൻസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് തീറ്റ ആ സംഭവം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ല അത് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസരമായി പഠിപ്പിക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു സയൻസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറും റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സൈൻ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ പേടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാ റേഷ്യോ ആണ് സയൻസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പം സയൻസ് തീറ്റ കോസ്റ്റ് തീറ്റ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴികളുണ്ടോ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എല്ലാ സുഖവും മറ്റു പല ജീവിതം അറിഞ്ഞ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു നദിയുടെ പിന്നെ വീതി കണക്കാക്കണം നദി കടക്കാതെ തന്നെ ഇക്കരെ നിന്നുകൊണ്ട് നദിയുടെ വീതി കടക്കാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ സൈന്റിഫിക് കോൺസിറ്റിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ട്രിനോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഒരു ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നദിയുടെ അക്കരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം ആ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ ടോപ്പ് ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനെ കാണുന്നു അതിന്റെ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല എന്തിനാ നമ്മുടെ പൂർവികര് ഈ ഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം ഇതൊക്കെ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഈ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സ്കൂളില് എന്നോ പഠിച്ച ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐ എം ലാപ്പി റേഡിയോയിൽ രാവിലെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ സോങ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺ ക്ലാബ് എഫ് എം കാലക്കം റീചാർജ് ചൊവ്വാഴ്ച മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുവായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് പണ്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഭാസ്കരാചാര്യ ഭൂമിയുടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അന്നിപ്പം ഈ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്റെ പേര് ജയബാബു ആര്യപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് സ്ഥാപത്യ വേദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിലെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ അത് ഗണിത ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊള്ളൂല്ലാതെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തള്ളി ഒരു പാശ്ചാത്യ വിദഗ്ധന അത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നോൺ സെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളും പറഞ്ഞു അത്ര നോൺ സെൻസ് ആണ് നമ്മളതൊക്കെ തിരസ്കരിച്ചു പക്ഷെ ഭാരതീയ കൃഷ്ണ തീർത്ഥാജിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഗണിത സൂത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സൂത്രാസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഏകാധികേന പൂർവേണ ഏക ന്യൂനേന പൂർവേണ ൂർത്ത തിജ്യം യാവതൂനം താപതൂനികൾക്ക് വർഗം ചെയ്യോജയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൂത്രാസ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഒരു ഡിഗ്രി തലമുറയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇക്വേഷൻ അതൊന്നും വലിയ ഇക്വേഷൻ അല്ല അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംസ്കൃതം ഒക്കെ ആയതും തോന്നുന്നതാ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആശയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് യാവത് ഊനം താപ ധോനികൃത്യ വർഗം ചെയ്യും ൂനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ നയന്റി എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ബേസുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നയന്റി എയ്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താത് അതായത് നൂറുമായിട്ട് നയന്റി എയ്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടല്ലേ രണ്ട് അതിന് ഊനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി രണ്ടാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാവത് ഊനം എത്രയാണോ ഡെഫിഷ്യൻസി താപത് ഊനി കിട്ടി അത് കുറയ്ക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടാ അപ്പൊ നയന്റി എയ്റ്റിന്ന് രണ്ട് സപ്ലാക്ട് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടി ിട്ടിയല്ലോ ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആൻസറിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലല്ലേ നാല് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോളൂ ബേസ് നൂറായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പൊ സീറോ ഫോർ ആക്കിക്കോളാം നാല് ആ ഇനി ഒന്ന് ചേർത്ത് പറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നമുക്ക് ശരിയാവും നോക്കാം നയന്റി സെവൻ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് 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 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നയന്റി സെവനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം നയന്റി സെവൻ അടുത്ത നയന്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി നയന്റി ഫോർ ഇനി ആ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യും നയൻ സീറോ നയൻ അപ്പൊ ചേർത്ത് വായിച്ചോളൂ നയൻ ഫോർ സീറോ നയൻ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ സൂപ്പ
ഇതൊക്കെ പയ്യനെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ആ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് അവിടെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേര് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കണ്ടേ കാരണം ട്വൽവ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആ ട്വൽവ് സി ടു ആണ് ആൻസർ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എത്ര വിധത്തിൽ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് സി ടു ട്വൽവ് ഇന്റ് ലെവൻ ബൈ വൺ ഇന്റ് ടു ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ചോദിച്ചു ആ കുട്ടി ശരിക്കും അപ്പം ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം ആ ക്വസ്റ്റിന് കൂട്ടിട്ട് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് പേര് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒരു മുറിയിലുണ്ട് അവര് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തു കുട്ടി പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അറിയാതെ ഇത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഐ ഐ ടി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം രാവിലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സാറിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് കണക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയി അതെ ഇതുപോലെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഈ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അധ്യാപകൻ ചെന്ന് ആ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതിന്റെ ഫോം ഇതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യം ആദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ നമ്പറൊക്കെ തന്നെ അഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പത്ത് കിട്ടിയത് പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പറയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രോഗ്രസ് ആണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് വൺ ഡി തേർഡ് ടൈം ആയപ്പോ എ പ്ലസ് ടു ഡി തേർഡ് ആയപ്പോ രണ്ട് ഡി ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ആയപ്പോ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഞാൻ കുട്ടി ചോദിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ടെൻത്ത് ടൈം അവൻ പറയും എ പ്ലസ് നയൻ ഡി അവരോട് ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ചോദിക്കുമ്പോ എ പ്ലസ് നയന്റി നയൻ ഡി ആ ഫോമിൽ വരുന്നു എന്ത് ടൈം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അവിടെ അധ്യാപകന്റെ ഒരു പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവനോട് പറയണം ആ എൻ മൈനസ് വൺ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കണം കാരണം ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ സിംഗിൾ നമ്പർ അത്ര അപ്പൊ കണ്ട ഫോമില വന്നില്ലേ കണക്കിനോടുള്ള പേര് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടണം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പത്ത് പ്രാവശ്യം നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിനകത്തല്ല നൂറ് പ്രോബ്ലം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് കാരണം ആ ഹൺഡ്രഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവന് കിട്ടുകയാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് മതി എന്ന് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അഡീഷൻ മാത്രം പോരായിരുന്നു ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണ് കുട്ടി വലുതായി കുട്ടിക്ക് മാത്സ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ഇപ്പോ കുട്ടിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്സ് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇന്നൊരു വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് നാളെ തന്നെ അത് മരമാക്കി ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ലെവന്ത് ട്വൽത്തിന്റെ ഐ ഐ ടി പ്രോഗ്രാമാണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ബേസ് ഇല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ വെറുതെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു അധ്യാപകന്റെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആ എന്റെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ മാറ്റിയാ ചെയ്തത് ബേസ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഇത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഈ ഓർഡറിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്കിൽ ഇഷ്ടം കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവർ എപ്പോഴാണ് ഈ ബേസിക് തൊട്ട് അവർ പഠിച്ചു വരണം ഇപ്പൊ